മോർണിംഗ് മക്കളെ ആർദ്രാ മിസ് ആണ് യെസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തമ്പിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിസൈനിലെ കുറച്ച് കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു പാസേജ് നമുക്ക് തരും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലേ അതാണ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ രണ്ട് കേസ് സ്റ്റഡി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാല്യൂസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ്സ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസേജ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പാസേജിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പാസേജിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കാം വാട്ട് ആർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ്സ് എന്താണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഓ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം യെസ് ഈ പാസേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ്സിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരും ഇതിനെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആമൻമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക പാസേജ് എടുത്തെഴുത ഓക്കെ ഞാൻ അതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക രണ്ട് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിനാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം എടുത്തെഴുതിയാലും മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെൻഷൻ ദ ടു മേജർ ആസ്പെക്ട്സ് ഇൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിസൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റി ഓക്കെ അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിസൈനെ പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പാസേജിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് യെസ് എലക്ഷൻസിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ യെസ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി കൃത്യമായിട്ട് ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലേ യെസ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ആണെങ്കിലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണെങ്കിലും ജുഡീഷ്യറി ആണെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ എലക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും അല്ലേ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പാസേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റായിട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം ഓക്കെ യെസ് ഇതൊരു രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആക്കി എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് രണ്ട് മാർക്കായിരിക്കും ഒബിയസ്ലി രണ്ട് മാർക്ക് ആയിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഈ പാസേജിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാസേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യെസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വാട്ട് വേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിസൈൻ പുട്സ് ലിമിറ്റ്സ് ടു വാട്ട് ദ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ ഡു ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ മേലെ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു ലിമിറ്റ് വെക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പാസേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ പാസേജ് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ പാസേജ് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ആ ആൻസർ ആ പാസേജ് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിസൈൻ പുട്സ് ലിമിറ്റ് ടു വാട്ട് ദ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ ഡു ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് സം റൈറ്റ്സ് ടു സിറ്റിസൺ നമുക്കറിയാം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല വേറെ കുറെ സിവിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതിനൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എസ്പെഷ്യലി ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് കാര്യങ്
നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് യെസ് നമ്മൾ ആ ഇസ് കൺട്രി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയുന്നതാണല്ലേ എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്നും പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി യെസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായല്ലേ യെസ് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമുക്കറിയുന്നതാണ് യെസ് എന്തായിരുന്നു ഏത് രണ്ട് കൺട്രീസ് തമ്മിലായിരുന്നു ഒരു പാർട്ടീഷൻ നടന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലാണോ പാർട്ടീഷൻ നടന്നത് അല്ല ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഏതാണോ യെസ് ഏത് കൺട്രീസ് ആണ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ആണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ആണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലാണ് അവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ ലൈക്ക് സോറി പാർട്ടീഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടായത് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഈ ഒരു യെസ് ഈ ഒരു പാസേജിൽ പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് എടുത്ത് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മാത്രമേ എഴുതിയാലും മതി രണ്ട് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് യെസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് കേസ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ കേസ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് സോറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ യെസ് നമുക്ക് ഇനിയുണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കേസ് സ്റ്റഡീസും അടിപൊളിയായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ അടുത്തൊരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കേസ് സ്റ്റഡീസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്